我今天来天津的。从某种意义上来讲，我觉得我挺优秀的。嗯。因为很多原因嘛，我没有自己的孩子，感觉没有自己孩子，感觉有点遗憾。我好像我这一生，没有我的子孙后代存在这个世上，所以说我想还是要天津，差不多百分之八十啊，对，有百分之八十左右吧。啊、嗯，那你呢？你合不合格？我合格。就我看你今天，我看你体重应该不太像合格的。体重呢，它不在一个那个天津的硬性指标里面去。天津呢，它主要的这个硬性指标呢，是你这个。你们遗传性疾病呀，然后你的经验质量呀，呃，其他的对于体型呀、相貌啊这些，尤其是就不是很硬性的。大部分人我估计跟我一样，就没有这种捐精的这种经验、嗯、或者这种经历啊、嗯嗯嗯嗯。真的有小护士帮忙吗？这个网上早已经辟过谣了，嗯、就是说捐精呢，实际上是。很阳光的一件事情，胡说八道的，对吧？哎，对对，那胡说八道的，就是小护士那些都是小道消息，可能不了解的人那是传出来的，想得很龌龊。对对对对，想得很龌龊。在传统人会感觉这个有点难以启齿呀，好像看起来好像是这个呃不是那么的那个放在台面上讲的一个事情。那你们去到这个捐精的地方？嗯，然后呢，就说，哎，你去那个房间吧，然后呢，会发个什么材料给你们吗？就是它有一个相对还是比较严格的，就是一个流程的，就是你去了以后的话，要录资料呀、啊，然后做一些初步的检查呀、啊嗯，就是有一个初筛阶段，有一个合格阶段，你初筛阶段过了以后才是合格期，然后这个流程你通过了以后的话，才会给你让你去去到取经室去取经，呃，就是。表述上就是讲讲事情，他们怎么说？他们取经吗？不，他们讲的就是比较中性的，叫排经。排经，你看讲事情，好像这个东西有很多的这个性质成分在里面是吧？哎，然后呢，他会给你发一个那个，就是类似取经杯，就你一个小杯子。这个取经杯的话，让你到这个取经室里去。说这三号室是你的，来取经。对对对对对对，反正进去以后就感觉自己像一个，就是我们农村的讲的那种，就是。配种的，那进去，然后就自己就打个飞机，或者就就把这个过程完成了。对对,对。然后他们也不会给你提供点什么情色的产品啊，都不会。嗯，他们提供呢，就是说他们会提供卫生用品，然后里面呢也有这个洗手台。哎、嗯，你看它里面有操作指引，就是说你要清洁手部，清洁这个阴部，嗯、然后呢就是这些湿纸巾要擦拭。然后擦拭完了以后的话，你要排净，而且排净的时候他呃特别强调了，不能漏接，<笑>哦就别掉地上都是，对吧？你好不容易，<笑>对对对对，别别浪费了，对对对对对，好的，嗯。今天呢，就是与性相关的，就是有一个男生，这个男生实际长得还我还我还蛮喜欢，就是你的菜，对对。<笑>然后呢？他进去，他在我前面，起先是大概一共有六七个吧。我我还没轮到我的时候，他就出来了。嗯、他给前台说他他射不出来。他进去几分钟就射出来？可能是差不多有将近十分钟的样子吧。啊，有点紧张估计哈。可能是有的人确确实实需要需要那样的一个环境，或者是需要这样的一个刺激。然后就听到那个护士给他说，嗯、呃，要不你就这个放松心态，嗯、不要着急。嗯、呃，今天下雨，又没有那么多的人，也没有人。你就慢慢在那里来。<笑>对对，你再尝试尝试。<笑>然后他又欢快的又回去了嘛。对，然后他又回去了。<笑>回去以后的话，呃，那个过了没多会，他又出来了，他又出来，他还说的是这射不出来。然后呢，我当时就就就,就好想说，要不要我帮你？我好想这么说，但是又这么多人，我又觉得这样有点挺挺过说。<笑>你今天早上遇到这个年轻人，他这个怎么努力都没有什么结果，对吗？你是属于在哪里，随时随地就可以办到的，是吗？呃，我应该是属于这种啊，你就很容易投入。对对对，就、嗯、说不用，我两分钟搞定，<笑>不用紧张。最近一段时间吧，大概有几个月的时间，就是纵欲有点过度，呃，一般的一两天呢，一学生就排进一次。嗯、<笑>我的话就是说，这个一开始捐精的时候，那个经验是不合格的。哦还就是精子的这个数量密度不够，够了，哎、呃，浓度不够。医生就建议我的话，那个禁欲七天，哎、呃，然后我七天以后再去去这个捐献。七天的时候，实际这个人的时候已经到了一下，要已经到了临界点了。对，已经到了临界点了。所以这是你成年之后这个禁欲时间最长的这个吗？有了对象以后，嗯、也也,也还不算。很多成年人恐怕都根本就没有什么禁欲的概念。正常的时候可能三四天一次吧。嗯
然后七天对我来讲还是比较紧张，有点长、哎。所以你现在捐完精了，而且也合格了，嗯，那是不是未来就有可能这个世界上未来有一天擦肩而过的那个，嗯，有个有一个小朋友，<笑>就是你的这个呃 DNA 的小孩了，嗯，有这种可能哈？这肯定的。现在这个广东的人力精子库大概是存了大概有十万份精液，哇，呃，十万份精液的话就是也要看需求嘛，嗯、前面呢肯定还有很多人在那排队，哦、还不一定能排上你的，是不是？<笑>哈哈，这也有可能，是吧？有可能我已经老了，但是呢，我的经验还还还没有到了那个排在那个地方。各种各样的一些指标吧，它有各种各样的维度，然后包括呢，这个捐精的过程中，他还问了你有什么兴趣爱好呀，然后呢，抽烟喝酒呀，生活习惯呀，就是反正都问了很多的内容。但他不会问你是不是同性恋。也会问的，真问的吗？也会问，你这次会问吗？也问。那你有实话实说吗？我没有，没有实话实说，对不对？<笑>我是非常想捐，对。然后呢，我不知道这个会不会形成一个障碍，对,对,对,对,对。然后我就说不是，就否认。所以他用的问题是什么？说你是同性恋吗？还是说你喜欢男的还是女的吗？就很直接的，就说你是不是同性恋？他、啊、后面医生跟你说啊，你的这个合格了，所以你当时应该很开心吧？实际上我第一次的时候去捐精。嗯，没有合格是还是挺失望的。到了最后呢，他他告诉我的时候呢，他说你这次是既然合格的，我还当时说呀，太好了，<笑>我要去庆祝一下。<笑>对呀、啊，我当时的话吃了一个摇鸡，就<笑>、啊、这个也算是实现了自己的愿望，对吧？这个小种子也算是留下留在了这个人类的基因库里面。<笑>很多男性是不是也跟你一样，就是你刚才提到说同性恋的男性里面，嗯，也有很多人。特别想要留下他的这个种子。应该说，捐精呢，就是他那个调查问卷里面，就是每个他会填很多资料嘛。那里面有一个就是你捐精的这个主要的这个目的，呃，目的哈。然后呢，其中一个呢，就是说有补贴啊，这个补贴呢，就是说最高可能是五千多块钱。五千多块钱实际上对一些没有工作的人或者学生来讲的话，也也也,也是一个重要的，也是个额外的一个东西嘛，是吧？啊，可能会影响了他这个操作。另一个因素呢，就是好玩啊，就是觉得这个挺刺激的，哦、<笑>多一个经历啊。然后还有一个就是传续吧，自己的基因、嗯，哎，我就选择这一个。哦、哎，所以你现在基本上这个这一关都合格了啊。嗯。所以你现在心情怎么样？跟你早上来的时候，呃，肯定是挺好的啊。但是呢，我现在的话还要有一点，肯定要半年以后的 H R V 检测要能够通过。嗯捐精的话，就是筛选阶段的话，一般是一到两次。对。然后正常合格期的一般是三到十五次。以后的话，还有一个复查，也就是说，一个人如果说按最多来算的话，前面两次，中间十五次，最后一次，这样一共是十八次。那<笑>就是他要求是要是精液的这个保存量是十五毫升。那就是我还特意问了一下，然后到我问他，就是说像我这样的一个精液量的话，大概需要几次？嗯，他看了看我每次大概有五毫升，他说那大概三次也就够了。哦，有的人就射的很少，对不对？就只有两毫升不够。你属于那种水分多的，<笑>因为你长得胖，所以水分也多，然后就超过五毫升。<笑>呃，你这个水分多是没有用的，就是说它有个浓度指标，就比如说你的精子数量就这么多，嗯、但是你里边的前列腺液啊或者其他一些成分的话很多，那你精液的这个浓度就不达标嘛。然你后续还得再再禁欲，然后再来排排精。对对对对，还要还要。你要就是这个合格期要是三到十五次嘛，三、哦、到十五次。比如说有的人的话，就是可能一次只有一毫升，嗯、那他可能要弄满十五十五毫升，他就得十五次嘛。那像我的话，就是一次可能有五毫升，那我可能就三次就好了。我也问个八卦，人的排精量跟什么有关系啊？所以是不是你属于那个量大的？<笑>是不是也有人说他一次能排十号？这个排精量的话，首先，嗯、呃，跟你年龄肯定就有关的、哦，就是你的性能力肯定是有关的，年龄、年龄身体状况，哎、呃，身体状况一定有关系。射的这个次数，或者精液的天数，对对对对对，都有关系。对对对，比如说一个人六七十岁了，有可能他这个性能力肯定就不行了，嗯、是吧？反正他的性欲望肯定和十八岁的时候不一样，然后呢，像你说的，这这跟你这个这个次数也有关系。
我我我问这个问题就是说，哎，我们知道这个正常人平均每次多少毫升、嗯？如果说我的伴侣如果哪天射的少，我是不是可以怀疑他是不是偷偷的在外面已经射了，对不对？有可能，有可能，有可能，有可能。可能可能这个这个，你可以每次要爆爆发家庭矛盾。<笑>我们谢谢永恒跟我们分享这么非常有趣的故事啊！我们下一期节目再见，谢谢永恒，拜拜。拜拜